Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, Consolaos Pueblo Mío. Lección 4. Por las malas. ¿Alguna vez fuiste capaz de dejarte caer de espaldas en los brazos de alguien? Yo me he dejado caer en los brazos de papá, pero me da un poco de miedo. Sí, uno cree que se va a golpear la cabeza y que no va a vivir para contarlo. Así es, se requiere de mucha confianza para dejarnos caer de espaldas en los brazos de otra persona. Y con todo y eso nos cuesta, ¿saben por qué? porque preferimos confiar en nosotros mismos. Pero Dios quiere que seamos capaces de confiar plenamente en Él. Y eso fue lo que le pidió al rey Acaz, confianza. Pero Acaz prefirió confiar en sí mismo y en el malvado Tiglat Pileser III. Me gustaría que repasáramos la historia. Y también conocer el desenlace. Muy bien, repasemos. Habían pasado unos 200 años desde que Judá e Israel dejaron de ser una sola nación para convertirse en vecinos y enemigos. El rey de Judá era Acaz y el rey de Israel era Peca. Peca se alió con el rey de Siria que se llamaba Resín para invadir a Judá y acabar con Acaz, colocar otro rey y usar los recursos de los judíos para enfrentarse a una amenaza mayor, a Siria y su rey Tiglat Pileser III. Ante la invasión, Acaz y el pueblo de Judá se llenaron de miedo, pero Dios envió un mensaje al angustiado rey a través del profeta Isaías. Le prometió derrotar a Israel y Siria. Guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Pero Acaz no tuvo confianza. Dios, para ayudarle a creer, le hizo una gran oferta a través de Isaías. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero Acaz seguía sin poder confiar. Nunca fue capaz de arrojarse de espaldas en los brazos de Dios. Prefirió buscar la ayuda del rey de Asiria, Tiglat, Pileser III, sí, el mismo al que tanto le temían sus enemigos Peca y Resín. ¿Qué le hizo pensar a Acaz que un rey tan poderoso y perverso sería mejor aliado que Dios? No lo sabemos, pero oigan bien, lo que Acaz no quiso aprender por las buenas, ahora le tocaba aprenderlo por las malas. Dios, a través del profeta Isaías, emitió dos profecías bien particulares y extrañas. Dos niños nacerían. Sus nombres eran un mensaje para el pueblo y sus edades marcarían los tiempos del desenlace de esta historia. Pero antes de continuar y ver cómo terminó esta guerra, vamos a la pregunta de esta semana. A la luz de esta historia, ¿qué debemos aprender por las buenas y no por las malas como acá? En primer lugar, que la palabra de Dios se cumple. El primer niño es Emanuel, ¿lo recuerdan? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Sí, dijimos que Emanuel significa Dios con nosotros. Y que esa profecía se cumplió en Cristo Jesús. Correcto, pero hay algo más que debemos saber. Esa profecía también tuvo un cumplimiento inmediato. Es decir, que por esos días, unos 730 años antes de Cristo, también nació un Emanuel. Muchas de las profecías bíblicas son de doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento posterior. Y este es un claro ejemplo de ello. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Oigan bien, después de que Isaías profetizara el nacimiento de Emanuel, le hizo la siguiente afirmación a Acaz. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Cuáles eran los dos reyes a los que le temía Acaz? Peca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria. Correcto. 
¿Y cuándo iba a ser abandonada la tierra de esos dos reyes? Antes de que Manuel supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy bien, ahora piensen, si ese Emanuel se refería exclusivamente a Jesús, y Jesús nació unos 730 años después, ¿cuánto tiempo tendría que haber esperado a Cas para la victoria sobre Siria e Israel? ¡Más de siete siglos! ¡Correcto! Y eso no tendría mucho sentido. ¿Y quién fue ese Manuel del Antiguo Testamento? ¿También nació de una virgen como Jesús? Ok, algunos piensan que ese Manuel fue un hijo de Acaz, de otra persona de la corte o del mismo Isaías, pero lo cierto es que la Biblia no lo dice. Lo que sí debemos tener claro es que no nació de una mujer virgen. Cuando el profeta Isaías y otros autores del Antiguo Testamento querían referirse a una mujer virgen, usaban el término hebreo Betulá, pero aquí el profeta utilizó el término Alma, que significa mujer joven. Por eso otras versiones prefieren traducir las palabras de Isaías así, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, el único ser nacido de una virgen con naturaleza divina humana, es Cristo. Por eso Mateo al relacionar este pasaje con María, madre de Jesús, usó el griego partenos, que sí significa mujer virgen. Aclarado este punto, hablemos del segundo niño. Este era otro hijo de Isaías, distinto a Searjasub, el que vimos la semana pasada, solo que este tenía un nombre un poquito más extraño que el primero, Maher Salal Hasbaz. ¿En serio eso es un nombre? ¡Pobre profesora cuando lo llamaba lista! Si les parece largo el nombre, ¿qué tal su significado? El despojo se apresura, la presa se precipita. ¿Qué, qué? Sí, y fue una orden directa de Dios a Isaías. Ponle por nombre Majer Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Cabe recalcar que Damasco era la capital de Siria y Samaria la capital de Israel. La profecía era contra estas dos naciones tal como en la profecía de Emmanuel. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Para el año 732, unos dos años después de que Isaías pronunciara la profecía, cuando Maher Salal Hasbaz no había aprendido a decir papá y mamá, tal como dijo el Señor, y el Emanuel del Antiguo Testamento aún no tenía edad para escoger entre lo bueno y lo malo, tal como se le dijo a Cas, se cumplió la palabra del Señor. Tiglat Pileser III derrotó a Siria e Israel, y todo terminó para los dos reyes que habían amenazado a Cas, La palabra de Dios se cumple, y esta lección deberíamos aprenderla por las buenas, y no por las malas como el rey Acaz. Y en segundo lugar, que la falta de fe tiene consecuencias. Oigan bien, las profecías relacionadas con Emanuel y Maher Salal Hasbaz deberían haber sido solo en contra de Siria e Israel, pero como Acaz prefirió aliarse con Tiglat Pileser III en lugar de aliarse con Dios, Jehová les enviaría a la mosca y a la abeja. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria, y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. O sea que la mosca era Egipto y la abeja Asiria. ¿Lo notan? El mismo Tiglat Pileser III. El supuesto aliado y amigo del rey Acaz, después de haberle brindado una supuesta paz al derrotar a Peca y a Resín, luego traicionó al rey y al igual que Egipto, atacó al país de Judá y los despojó casi por completo, dejándolos en la ruina. ¿Castigo de Dios? ¿O tal vez eran solo consecuencias de sus propias decisiones? En cualquier caso, aunque la advertencia contenida en el nombre de Maher Salal Hasbaz se cumplió 
pues el despojo se apresuró y la presa se precipitó, la promesa contenida en el nombre de Searhasub, el otro hijo de Isaías, también habría de cumplirse. Un remanente volverá y un remanente volvió. No fueron arrasados por completo. ¿Saben por qué? Porque una promesa mayor, contenida en un nombre mejor, también se cumple. Emanuel, Dios está con nosotros. Acá se aprendió la lección por las malas. Aprendamos nosotros, en el día bueno, a dejarnos caer confiadamente en los brazos de aquel que nunca nos dejará caer, para que cuando venga la enfermedad, la crisis, la amenaza o el dolor, nuestra fe esté inquebrantable y que podamos decir del enemigo como escribió el profeta Isaías, tracen su estrategia, pero será desbaratada, propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Isaías, Consolaos Pueblo Mío, Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. De White. Adquiérelo en IACPA Librería. Visita tu librería más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.